आपला जो मॉडर्न पिरियड एक टेबल चॅप्टर आहे तो चॅप्टर आपण समजा त्या ठिकाणी काय केलेला आहे कम्प्लीट केलेला आहे तर त्यामध्ये आपण फक्त त्या चॅप्टरचा एक रिव्ह्यू बघून घेऊ कारण आता तुम्ही सध्या घरून अभ्यास करत आहे त्याच्यामुळे आपण त्या चॅप्टरचा पूर्ण एक रिव्ह्यू करून घेऊ पूर्ण चॅप्टरला एक दहा पंधरा मिनिटांमध्ये आपला रिव्ह्यू कम्प्लीट होऊन जाईल बरोबर तर सर्वात पहिल्यांदा आपण चॅप्टरमध्ये त्या ठिकाणी थोडक्यात काय बघितलं होतं डोबी रायलस ट्रायड बरोबर जो डोबी रायलसचा ट्रायड होता तो आपण बघितला होता डोबी रायलस ट्रायड्स मध्ये काय सांगितलेलं आहे द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विच शो सिमिलर प्रॉपर्टीज अशा प्रकारच्या तीन एलिमेंटचा ग्रुप की ज्यांच्या प्रॉपर्टीज कशा राहत असतात सेम राहत असतात त्याला आपण डोबी रायलस ट्रायड असं म्हणतो ठीक आहे कोणतेही तीन एलिमेंट जसं की समजा आता लिथियम आहे त्याच्यानंतर सोडियम आहे आणि त्याच्यानंतर समजा त्या ठिकाणी कोणतं आहे पोटॅशियम आहे हे तीन एलिमेंट त्या ठिकाणी डोबे रायडरच्या ट्रायड मधले आहेत किंवा नाही याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते या तीन एलिमेंटच्या अटॉमिक मास म्हणजे हे जे तीन एलिमेंट असतात त्याच्यातला पहिला एलिमेंट आणि तिसरा एलिमेंट याचं एव्हरेज अटॉमिक मास काढावा लागत असते एव्हरेज अटॉमिक मास काढल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी मधल्या एलिमेंटच्या मास एवढा जर मास भेटत असेल तर याचा अर्थ दिस थ्री एलिमेंट बिलॉंग टू द डोबे रायडर ट्रायड्स त्यांना आपण डोबे रायडर ट्रायड्स मधले एलिमेंट म्हणू शकतो जसं की आता समजा त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे लिथियम आहे आणि त्याच्यानंतर थोडक्यात प्लस पोटॅशियम आहे बरोबर याचं आपल्याला काय करायचं त्या ठिकाणी मीन म्हणजेच एव्हरेज काढायचं एव्हरेज अटॉमिक मास काढायचं बरोबर मग आता लिथियमच्या बाबतीमध्ये अटॉमिक नंबर किती सिक्स याच्या बाबतीमध्ये अटॉमिक नंबर किती त्या ठिकाणी रफली आपण घेणार फोर्टी अपॉन टू बरोबर तर हे किती वाढ लागले फोर्टी सिक्स बाय टू फोर्टी सिक्स जर टू जर समजा त्या ठिकाणी तुम्ही डिवाइड केलं तर तुम्हाला किती भेटतात त्या ठिकाणी ट्वेंटी थ्री भेटतात बरोबर अँड ट्वेंटी थ्री इज द अटॉमिक मास ऑफ द सोडियम ट्वेंटी थ्री कशाचा अटॉमिक मास आहे सोडियमचा अटॉमिक मास आहे म्हणजे दिस एलिमेंट बिलॉंग टू द डोबे रायडर्स ट्रायड याचा अर्थ हे तीन एलिमेंट डोबे रायडरच्या ट्रायडला काय करतात त्या ठिकाणी बिलॉंग करतात बरोबर तर अशा पद्धतीने आपण सुरुवातीला डोबे रायडर्स ट्रायड बघितला होता त्यानंतर सेकंडली आपण त्या ठिकाणी थोडक्यात काय बघितलं होतं की न्यूलॅन्स ऑक्टेव्ह काय बघितलं होतं न्यूलॅन्स नॉ ऑफ ऑक्टेव्ह बरोबर तर आता न्यूलॅन्डचा जो ऑक्टेव्ह आहे इट इज ऑल्सो नोन ऍज ओनली न्यूलॅन्स ऑक्टेव्ह बरोबर ऍट द टाइम ऑफ न्यूलॅन्ड फिफ्टी सिक्स एलिमेंट प्युअर डिस्कवर फिफ्टी सिक्स एलिमेंटचा शोध लागलेला होता बरोबर न्यूलॅन्स अरेंज दिस एलिमेंट इन अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर अटॉमिक मासेस न्यूलँड काय केलं त्या ठिकाणी हे जे एलिमेंट होते त्या त्याच्या टायमापर्यंत शोध लागले ते जे एलिमेंट होते ही अरेंज त्यानं ते एलिमेंट काय केले त्या ठिकाणी अरेंज केले ही अरेंज एलिमेंट इन अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर त्यानं त्या ठिकाणी थोडक्यात काय केले इन अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेअर एटॉमिक मास अटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये त्यांना काय केले त्या ठिकाणी थोडक्यात ते एलिमेंट अरेंज केले बरोबर असं अरेंजमेंट केल्याच्या नंतर त्याच्या लक्षात आलं की आफ्टर सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड एका विशिष्ट इंटरवल नंतर एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज काय करतात त्या ठिकाणी रिपीट होत जात असतात जसं की आता समजा त्या टायमाला म्हणजे त्यानं काय केलं त्या ठिकाणी थोडक्यात सर्वात पहिल्यांदा कोणता घेतला हायड्रोजन एलिमेंट घेतला त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी थोडक्यात हायड्रोजन नंतर कोणता घेतला लिथियम घेतला लिथियम नंतर मग त्या ठिकाणी लिथियम नंतर कोणता घेतला त्या ठिकाणी बेरिलियम घेतला नंतर त्या ठिकाणी बोरॉन घेतला कार्बन घेतला नंतर नायट्रोजन घेतला ऑक्सिजन घेतला फ्लोरिन घेतला सॉरी वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेव्हन ठीक आहे नंतर मग त्या ठिकाणी आता असं करत असताना त्याच्या काय लक्षात आलं की ऑक्सिजन नंतर जो फ्लोरिन या लागला त्या फ्लोरिनच्या प्रॉपर्टीज हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टीज कशा येतात सेम येतं बरोबर म्हणजे आफ्टर सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड त्या रिपीट होतात म्हणून मग त्यानं फ्लोरिन इथं न लिहिता त्या ठिकाणी थोडक्यात या इथे याच्या खाली घेतला बरोबर मग आता हायड्रोजन आणि फ्लोरिनच्या प्रॉपर्टीज थोडक्यात कशा असतात सेम राहत असतात हे आपण डिस्कस केलेले की हायड्रोजन अल्कली मेटलच्या पण प्रॉपर्टीज दाखवतो ऍज वेल ऍज हॅलोजनच्या पण दाखवतो बरोबर त्याच्यानंतर फ्लोरिन नंतर येणारा एलिमेंट कोणता सोडियम आता इनर गॅसेस आपण इथं डिस्क्राईब का नाही करायला लागलो कारण इनर गॅसेस ऍट द टाइम ऑफ न्यूलँड इनर गॅसेस वी आर नॉट डिस्कवर्ड न्यूलँडच्या टायमापर्यंत इनर गॅसेसचा शोध लागलेला नव्हता तर आता लिथियम नंतर येणारा कोणता सोडियम सोडियम नंतर मग कोणता मॅग्नेशियम मॅग्नेशियम नंतर येणारा कोणता मग त्या ठिकाणी अॅल्युमिनियम अॅल्युमिनियम नंतर कोणता सिलिकॉन सिलिकॉन नंतर कोणता फॉस्फरस फॉस्फरस नंतर कोणता त्या ठिकाणी सल्फर सल्फर नंतर येणारा कोणता क्लोरिन तर मग त्याच्या लक्षात आलं की क्लोरिनच्या प्रॉपर्टीज हायड्रोजन आणि क्लोरिन सारख्या लगेच त्यानं तो काय केला त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं 
खाली ठीक है पद्धति न्यूलैंड ने का न्यूलैंड अरेज एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर एटॉमिक मास एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर मध्य थोड़क एलिमेंट्स की मांडनी के लिए लक्षा आल कि पेला एलिमेंट आठवा एलिमेंट पेला एलिमेंट आठवा एलिमेंट मे हा एलिमेंट पास सुरुआत कराएगी नंबरिंग पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आला बरबर इतना सुरुआत कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आला हा एट नंबर वरती पेला एलिमेंट और आठवा एलिमेंट का करो समान अशा प्रकार प्रॉपर्टीज दाखो बरबर न्यूलैंड महत्वा गोष का है कि न्यूलैंड न एलिमेंट ऐसी क्लासिफिकेशन की जी तुलना होती कम्पेरिजन जी होती तो ती कम्पेरिजन कश सोब द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक म्यूजिक मध्य जो ऑक्टेव है जस कि आप भारतीय संगीता मध्य सा रे ग नी सा बरबर तर सा हा रिपीट वा लगला पहला सा पेला सा रिपीट वा लगे प्रॉपर्टीज कशा प्रॉपर्टी टोन जो तो सेम रहो फ्रिक्वेन्सी सेम आती ठीक है तो तशाच पद्धति थोड़क का है कि म्यूजिक मध्य जे ऑक्टेव है म्यूजिक मध्य ऑक्टेव सोब इलिमेंट ऐसी क्लासिफिकेशन की तुलना के लिए कम्पेरिजन के लिए बरबर न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेटर नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव अशा पद्धति संगू शको कि वेन एलिमेंट्स आर अरेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर एटॉमिक मसेस ज्यास एलिमेंट की माननी एटॉमिक मसेस ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर मध्य ठीक है वेन एलिमेंट्स आर अरेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देर एटॉमिक मसेस Every एट element possess the property to that of the first element. प्रत्येक आठवा एलिमेंट या पहले एलिमेंट सारे प्रॉपर्टी बरबर बट न्यूलैंड ऑक्टेव वॉज नॉट एक्सेप्टेड न्यूलैंड ऑक्टेव एक्सेप्ट गाच सर्वतान महत्व कारण होता बिकॉज आफ्टर कैल्शियम बपकमिंग एट एलिमेंट डिड नॉट पजेस द प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द कैल्शियम and that's why this classification was not useful in classifying the elements okay then next topic was the, uh, done by mendelio nantar sapne to kone kela tya thikani mendelio ne kela mendelio also arranged element in an increasing order of their atomic masses atomic masses cha increasing order mate sudha mendelio ne kai kela tya thikani arrangement kele barobar asa kelyacha nantar tya thikani thodgyat ka dal ki mendelio mendelio ne sudha tasa ki ek bishit interval nantar tya thikani thodgyat ka ki properties repeat hot jata asto barobar ani मेंडेलियो ने यहाँ एलिमेंट ऐसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडीज के बरबरुसार मेंडेलियो ने का मेंडेलियो स्पीडिक टेबल तैयार के लिए लॉ अशा प्रकार संगत द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देर एटॉमिक मसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्रॉपर्टीज को फिजिकल केमिकल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देर एटॉमिक मसेस ठीक है टेबल मेरिट्स डिस्कस के लिए मेरिट्स डेमेरिट्स बरबर तुम्हारा मेन्टेन्यू या पीरियडिक टेबल मेरिट्स डेमेरिट्स बहुमत मध्य कंप्लीट कर मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेनरी मॉस्ने नाइनटीन थर्टी मध्य डिस्कस के एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऐसी आतापर्यत फेन्डेली पर्यत फटॉमिक मसेस वो क्लासिफिकेशन के पर 1913 मध्य हेनरी मॉस्ले ने थोड़क एटॉमिक नंबर का अशा प्रकार की कन्सेप्टी नवीन कन्सेप्ट निर्माण ठीक है मग हि जी नवीन कन्सेप्ट होती कि प्रोग्रेस होता साइंस मतलब तो यह इलेवन च क्लासिफिकेशन करना चाहिए होल परस्पेक्टिव चेंज होगा ठीक है तो परस्पेक्टिव चेंज होटॉमिक नंबर वरती बेस मॉडर्न पीरियडिक टेबल तैयार किया कि ज्यादा मे हॉरिजोटल रोज का पीरियड्स पीरियड वर्टिकल पॉलर्स ग्रुप्स पीरियड्स की संख्या है सेवन एक पीरियड मे दोन किपेक्षा जास्त कि पीरियड मे जेवे का एलिमेंट आता शेड की संख्या कभी रहती सारे रहती बरबर देर आर एटीन ग्रुप्स जो वर्टिकल पॉलर्स है अपन ग्रुप्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल मे एक एटीन अशा प्रकार के ग्रुप्स एक ग्रुप मे सर्व एलिमेंट की बैलेंसी थोड़क कभी सेम रहते ठीक है थोड़क बैलेंसी सेम आते केमिकल प्रॉपर्टी सुधा सेम आता जस कि पहले ग्रुप मे अल्कली मीटर दुसरे ग्रुप मे अल्कलाइन अर्थ मीटर अठारह नंबर जो ग्रुप है थोड़क इनर्ट गैसेस ग्लोबल गैसेस 
ठीक है दो सत्रहवा ग्रुप है तो सत्रहवे ग्रुप मेठिका थोड़क का हेलोजन नवाच एलिमेंट है ठीक है तो अशा पद्धति का थोड़क एलिमेंट क्लासिफिकेशन के पीरियड ग्रुप्स ग्रुप्स अरेन्जमेंट मुझे जवरपास एकशे अठारह बॉक्सेस मॉडल पीरियडिक टेबल मे का समाविष्ट कर बरबर मॉडर्न पीरियडिक टेबल मध्य पीरियड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन बरबर तो पीरियड्स मध्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन कस रहते कि शेल मध्य नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाढ़ जता ग्रुप्स मध्य कस रहते वरुण खाली एक एक शेल वाढ़ जता ठीक है अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज बगित जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज बगित अपन घलेंसी शॉर्ट पीरियड ऐसी सेकंड थर्ड पीरियड ऐसी तो शॉर्ट पीरियड ऐसी मे अशा प्रकार की रचना है कि वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द शॉर्ट पीरियड से थर्ड पीरियड द बैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर बैलेंसी पैन वन पर्सन फोर पर्यत इन्क्रीज हो जाते एंड देन डिक्रीज फ्रॉम फोर टू जीरो फोर पास जीरो डिक्रीज होते बराबर जी अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी होती डिस्कस एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का उपयोग कर एटॉमिक साइज का डिटरमाइन किया एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड पाइकोमीटर एटॉमिक साइज को यूनिट मे मोजले जो पाइकोमीटर विच इज द स्मॉलर यूनिट दैन नैनोमीटर जो नैनोमीटर पेक्षा सुधा स्मॉलर अशा प्रकार से यूनिट रहते तो वन पाइकोमीटर इज इक्वल टू का टेन एस टू बी पावर माइनस ट्वेल्व मीटर रहते बरबर तो अशा पद्धति आता एटॉमिक साइज ऐसी बाबी मे कस है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट कड़ राइट कड़े जता थोड़क का डिक्रीज होता एटॉमिक पीरियड मे वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग बरबर एटॉमिक साइज क्या डिक्रीज हो जाता है ठीक है साइंटिफिक रिजन तुम्हारा विचार जाता ग्रुप ऐसी जो विचार के वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज द एटॉमिक साइज गोज ऑन इन्क्रीजिंग एटॉमिक साइज थोड़क का इन्क्रीज हो जाता है ठीक है एंड लास्टली वी हेव डिस्कस अबाउट द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर बदल कि वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग तो डिक्रीज हो जाता नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता बरबर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिविटी वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रुप ऐसी बाबी जो विचार के वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ठीक है अशा पद्धति चैप्टर कम्प्लीट है ठीक है आता हियर आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क आता मैं तुम्हारा होमवर्क देना है तो होमवर्क तुम्हारा कम्प्लीट कराएँ कम्प्लीट कर फोटो वगैरह का थोड़क ये अपने ग्रुप वो टाका ठीक है तो तुम्हारा पूर्ण एक्जरसाइज सोडवाय है महत्वा गोष ठीक है अपने पेज नंबर अठावी वरती एक वरती जो एक्सरसाइज दे तो एक्सरसाइज तुम्हारा पूर्णपने का कम्प्लीट कराए पतिरिक्त एक्सरसाइज व्यतिरिक्त मैं कहीं शिल्लक के प्रश्न देना है प्रश्न तुम्हारा क्या सोडवाये ठीक है महत्व की इतना परीक्षे के दृष्टि बरबर पहला प्रश्न अशा प्रकार से वॉट इज पीरियडिक टेबल मॉडर्न पीरियडिक टेबल वॉट इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या ठिकाने थोड़क अपने अशा पद्धति ने सोडवा तो क्वेश्चन कदाचित कवर न से सेकंड अशा पद्धति सोडवा कि डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ मेन्डेरिस्ट पीरियडिक टेबल डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ मेंडेड्यूज पीरियडिक टेबल मेंडेड्यूज के पीरियडिक टेबल मेरिट्स एंड डेमेरिट्स तुम्हारा क्या कराए डिस्कस कराए बगुन घसरसाइज मे कशा प्रकार के कुछ प्रश्न वगैरह आते तो नहीं गले तरी चल तो मेरा वाले कि प्रश्न कशा प्रकार के लाइन से आप डिस्क्राइब कराए बरबर यूज युअर ब्रेन पावर मे क्या जेवे कई क्वेश्चन दिल्ली है अपने चैप्टर मे तो सर्व क्वेश्चन तुम्हारा सुधा क्या सोड़वाये हैं सद्या तुम्हें घरी चाहिए चांगल पद्धति अभ्यास करू शता भरपूर गरीब पड़ा है तुम्हारे तसे 
कसे आपण भरपूर दिवसापासून शांत असल्यामुळं आपल्याला आता त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असलाच पाहिजे ठीक आहे